আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি ভালো আছেন 16 তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারিতে কলেজ পর্যায়ের আশা গাণিতিক সমস্যাগুলো নিয়ে আজকে ভিডিওটি সাজিয়েছি আশা করি পুরোটা সময় সঙ্গে থাকবেন প্রথমেই আমরা যে সমস্যাটি দেখতে পাচ্ছি সেখানে বলা হয়েছে 88 91 এখানে প্রত্যেকটা সংখ্যার আমরা গুণনীয়গুলো নির্ণয় করব দেখুন এখানে 88 এর যে গুণনীয়গুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমরা লিখব 1 দিয়ে ভাগ করা যায় 2 দিয়ে ভাগ করা যায় এরকম যে যে সংখ্যাগুলো দিয়ে ভাগ করা যায় সেগুলো লিখব একই ভাবে 91 কে যে সংখ্যাগুলো দিয়ে ভাগ করা যায় সেগুলো লিখব 95 কে যে সংখ্যাগুলো দিয়ে ভাগ করা যায় সেগুলো লিখব 99 কে যে সকল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় সেগুলো লিখব এইগুলো লেখার পরে আমরা দেখব সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উৎপাদক রয়েছে এমন সংখ্যাটি হবে আমাদের 88 অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে ক 52 নম্বর সমস্যাতে বলা হয়েছে পানি ভর্তি বালতির ওজন 12 কেজি বালতির অর্ধেক পানি ভর্তি হলে তার ওজন দাঁড়ায় 7 কেজি খালি বালতির ওজন কত তো ভিউয়ার্স একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন খালি বালতির ওজন কত যেহেতু সেছে এবং অর্ধেক পানি ভর্তি বালতির ওজন হচ্ছে 7 কেজি প্রতি বালতির ওজন হচ্ছে 12 কেজি তো এই 12 থেকে যদি আমরা 7 বিয়োগ করি তাহলে কত পাই 5 এই 5 হচ্ছে অর্ধেক তাহলে আমরা বালতির ওজন পাবো হচ্ছে 12 থেকে 10 বিয়োগ করলে 2 কেজি অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের গ ভিউয়ার্স সমস্যাটি যদি বুঝে না থাকেন তাহলে ভিডিওটি পজ করে আরো একবার দেখুন আশা করি বুঝতে পারবেন তো ভিউয়ার্স একটি সরল রেখার উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল ওই সরল রেখার 1 তৃতীয়াংশের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের কত গুণ একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন আমরা একটি সরল রেখা নেব সেই সরল রেখাকে তিন ভাগে ভাগ করব পরিপূর্ণ সরল রেখার উপর যে বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা হবে সেই বর্গক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রফল হবে তার সেই 1 তৃতীয়াংশের উপর যে বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা হবে সেটার ক্ষেত্রফল কত গুণ সেটা আমাদের বের করতে বলেছে দেখুন আমরা যদি এইভাবে অঙ্কন করে করি তাহলে আমরা দেখব দেখুন একটা ছোট বর্গক্ষেত্র বড় বর্গক্ষেত্রকে মোট কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে 1 2 3 ভিউয়ার্স 4 নম্বর সমস্যাতে বলা হয়েছে একটি আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল 400 বর্গ মিটার এবং প্রস্থ 16 মিটার বাগানের পরিসীমা কত তো দেখুন যেহেতু বাগানের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এবং প্রস্থ দেওয়া আছে তাহলে আমরা অতি সহজে দৈর্ঘ্য বের করতে পারবো দৈর্ঘ্য বের করার জন্য আমরা ক্ষেত্রফলকে প্রস্থ দ্বারা ভাগ করব তাহলে ক্ষেত্রফলকে যদি প্রস্থ দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগফল কত পাই অর্থাৎ 400 কে 16 দ্বারা ভাগ করলে আমরা কত পাই 16 2 গুণে 32 8 80 এখন দেখুন আমরা দৈর্ঘ্য পেলাম এবং প্রস্থ দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের যোগফলকে দুই দ্বারা গুণ করলে বাগানের পরিসীমা পাবো তাহলে ভিউয়ার্স 16 এবং 25 কে যদি যোগ করি আমরা যোগফল কত পাবো যোগফল পাবো 41 এখন 41 কে দুই দ্বারা গুণ করলে পরিসীমা পাবো 82 অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের ঘ ভিউয়ার্স একজন ফল বিক্রেতা প্রতি হালি কলা 25 টাকা আপনাকে এই সমস্যার ভাষাটি বুঝতে হবে অর্থাৎ বাংলা ভালো করে বুঝতে হবে বাংলা যত ভালো বুঝতে পারবেন সমস্যা আপনার কাছে তত সহজ হবে দেখুন খেয়াল করুন 25 টাকা দিয়ে এক হালি কলা ক্রয় করে তাহলে দুই হালি কলার ক্রয় মূল্য কত হচ্ছে 25 দুগুণে 50 টাকা এখন এই দুই হালি কলা বিক্রি করা হয়েছে 56 টাকায় তাহলে দেখুন 56 থেকে 50 বিয়োগ করলে কত পাবো 6 তাহলে 50 টাকায় যদি 6 টাকা লাভ হয় তাহলে 100 টাকায় কত লাভ হবে নিঃসন্দেহে 6 গুণ 2 অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের খ 10% সরল মুনাফায় 2000 টাকার এক বছরের মুনাফা কত দেখুন খুব সহজ একটি অঙ্ক 100 টাকার এক বছরের সুদ হচ্ছে 10 টাকা আর 2000 টাকার এক বছরের সুদ কত 120 দ্বারা গুণ করলে আমরা পাবো 200 অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের ক ভিউয়ার্স 57 নম্বর প্রবলেমে দেওয়া আছে 3 কোয়ার্টে ইজ ইকুয়াল টু 4 হলে সাইন এ এর মান কত তো দেখুন আমাদের দেওয়া আছে 3 কোয়ার্টে ইজ ইকুয়াল টু 4 কোয়ার্ট এর সমান কত লিখব আমরা কোয়ার্ট এর সমান লিখতে পারি 4 বাই 3 তো ভিউয়ার্স এই ক্ষেত্রে আমাদের যে সহজ পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করব এখানে দেখুন একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করব সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করে কোয়ার্ট সমান হচ্ছে ভূমি বাই লম্ব তাহলে এখানে ভূমি কত দেওয়া আছে 4 আর লম্ব হবে 3 তাহলে দেখুন সমকোণী ত্রিভুজের যদি ভূমি আর লম্ব দেওয়া থাকে আমরা অতিভুজ সহজে বের করতে পারবো আমি বারবার বলি দেখুন শর্ট ট্রিক্স অবলম্বন করবেন তাহলে দেখবেন বিষয়টি আপনাদের কাছে খুবই সহজ হবে সে ক্ষেত্রে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অনুপাত 3 4 5 বা তার গুণিতক হারে অথবা 5 8 13 বা এর গুণিতক হারে এভাবে হয় তাহলে যদি একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3 এবং 4 মিটার দেওয়া থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তার আরেকটি বাহু হবে 5 তো ভিউয়ার্স 
সাইন এর সমান আমরা লিখতে পারি লম্ব বাই অতিভুজ এখন লম্ব বাই অতিভুজ অর্থাৎ আমাদের কত হবে দেখুন লম্ব হচ্ছে তিন আর অতিভুজ হলো পাঁচ অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের খ ভিউয়ার্স আঠান্ন নম্বর প্রবলেমে দেওয়া আছে নাইন পি স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন পি এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ হবে এই যে রাশিটি দেওয়া আছে সে রাশিটিকে আমরা পূর্ণবর্গ আকারে সাগা যাই সাজালে কি পাই দেখি নাইন পি স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি থ্রি পি হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি পি দেখুন এর সাথে আর কত গুণ করলে ফোরটিন পি হয় সেভেন বাই থ্রি যদি আমরা লিখি দেখুন এখন গুণ করে দেখুন এই থ্রি থ্রি কেটে যায় আর সাত দুগুণে চোদ্দ পি থাকে তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি প্লাস কত লিখবো বি স্কোয়ারের সূত্র অনুযায়ী আমরা লিখব সেভেন বাই থ্রি হোল স্কোয়ার তাহলে দেখুন যোগ করে লাগলো কত সেভেন বাই থ্রি হোল স্কোয়ার সেভেন বাই থ্রিকে হোল স্কোয়ার করলে আমরা কত পাই ফোরটি নাইন বাই নাইন অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের ফ তো ভিউয়ার্স উনষাট নম্বরে দেওয়া আছে এম মাইনাস এন ইজ ইকুয়াল টু এক্স এবং এম এন ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এক্স স্কোয়ার হলে এম কিউব মাইনাস এন কিউব ইজ ইকুয়াল টু কত তো ভিউয়ার্স চলুন আমরা ঘন এর সূত্র অনুযায়ী লিখতে পারি এম কিউব মাইনাস এন কিউবকে যদি আমরা প্রসারিত করি তাহলে কি লিখতে পারি দেখুন এম মাইনাস এন হোল কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু এম এন ইন্টু এম মাইনাস এন তো চলুন এই মানগুলো যদি আমরা এখন বসাই বসালে কত পাবো এক্স কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু এম এনের মান হচ্ছে সিক্স এক্স স্কোয়ার আর এম মাইনাস এনের মান হচ্ছে এক্স অর্থাৎ আমাদের কি হয় দেখুন এক্স কিউব প্লাস তিন ছয় আঠারো এক্স কিউব অর্থাৎ উনিশ এক্স কিউব ভিউয়ার্স আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের ক ভিউয়ার্স আমরা ষাট নম্বর সমস্যাতে দেখতে পাচ্ছি একটি সমকোণ ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ছয় সেন্টিমিটার একটু ভালো করে খেয়াল করুন ছয় সেন্টিমিটার এবং আট সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল কত তো দেখুন আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা দেখুন ভূমিও দেওয়া আছে উচ্চতাও দেওয়া আছে তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব কীভাবে দেখুন এই ছয়াশটা আটচল্লিশ তাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে চব্বিশ অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের ক তো ভিউয়ার্স অনেকেই হয়তো বিষয়টা অনেকের কাছেই হয়তো একটু জটিল লাগতে পারে দেখুন যদি লিখে করেন আমরা পারতপক্ষে চেষ্টা করব এখানে না লিখে করার তো ভিউয়ার্স এখানে যদি ছয়কে আট দ্বারা গুণন করেন এবং তাকে দুই দ্বারা ভাগ করেন তাহলে চার দুগুণে আট আর চার সক চব্বিশ সেক্ষেত্রেও একই কথা হয় তো আমরা পারতপক্ষে চেষ্টা করব এখানে দাগাদাগি না না লেখার চেষ্টা করব তো ভিউয়ার্স একষট্টি নম্বর সমস্যাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিভুজ এ বি সি একটি সমবাহু ত্রিভুজ একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোন সমান এবং সেগুলোর পরিমাণ হচ্ছে ষাট ডিগ্রি করে তাহলে দেখুন এই ষাট ডিগ্রি সংলগ্ন বাহুকে যখন আমি বহিষ্ঠ ভাব মানে বর্ধিত করব তখন যে বহিষ্ঠ কোন উৎপন্ন হবে সেই কোনটার পরিমাণ হবে হচ্ছে একশো আশি বিয়োগ ষাট সমান একশত বিশ ডিগ্রি এই রকম বহিষ্ঠ কোন মোট দুটো উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ এই একশো বিশকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে পাবো কত দুই শত চল্লিশ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের গ বাষট্টি নম্বরে তিনটি বীজগণিতীয় রাশি দেওয়া আছে এবং সেগুলোর গসাগুণ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো চলুন যে রাশিগুলো দেওয়া আছে সেই রাশিগুলোকে আমরা একটু উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আসি এটাকে লিখতে পারি আমরা এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি এটাকে আমরা যদি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র অনুযায়ী ভাঙি তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি আর এক্স প্লাস থ্রি এবং এটাকে যদি আমরা ভাঙি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে কি হয় দেখুন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি তাহলে সমান সমান কত বলে লিখতে পারি এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি এখানে মাইনাস ওয়ান কমন নিলে আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ আমাদের এখানে কত হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান আর এক্স মাইনাস থ্রি দেখুন আমরা এই তিনটে রাশির ক্ষেত্রে যখন লক্ষ্য করব তখন দেখব তিনটের মধ্যেই আছে এই রকম উৎপাদক কোনটি এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের গ ভিউয়ার্স তেষট্টি নম্বর প্রবলেমে বলা হয়েছে যদি এ টু দ্য পাওয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল টু বি বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি এবং সি টু দ্য পাওয়ার জেড ইজ ইকুয়াল টু এ হয় তবে এক্স ওয়াই জেড এর মান কত হবে তো ভিউয়ার্স চলুন আমরা প্রথমটা থেকে শুরু করি কি দেওয়া আছে এ টু দ্য পাওয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল টু বি এখন এ এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এখানে দেখুন আবার সি টু দ্য পাওয়ার জেড এবং তার পাওয়ার হচ্ছে এক্স সমান বি এইখানে এখন দেখুন সি এর পরিবর্তে আমরা বসাবো বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই তার পাওয়ার হচ্ছে জেড এক্স সমান বি সমান আমাদের কত হয় দেখুন বি টু দ্য পাওয়ার এক্স ওয়াই জেড ইজ ইকুয়াল টু বি অর্থাৎ বি এর পাওয়ার ওয়ান আসে আমরা ধরে নিতে পারি বেস বেস যেহেতু সমান তাহলে সূচকগুলোও সমান হবে এক্স ওয়াই জেড ইজ ইকুয়
व्यूअर्स चौष्टि नम्बरे बला लग टेन भित्तिक लग एक्स इज इक्ल टू माइनस टू हम एक्सर मान कत तो भिवार्स लगर संज्ञा अनुजाई देखो आप लिखते परि एक्स इज इक्ल टू टेन टू द पावर माइनस टू अर्थात जो भित्तिर पावर हेटा से इज इक्ल टू यने जे माना थको से देखो एख् कि लिखते परि एट समान वन बड्रेड एट समान दशमिक शून्य एक अर्थात हमारे सठिक उत्तर हे अपनर क पैंसठ नम्बर बला त्रिभुजाकृतर जमिर क्षेत्रफल दुश चौष्टि वर्ग मीटार भलोक खेल कर त्रिभुजाकृतर जमिर क्षेत्रफल हे दुश चौष्टि वर्ग मीटार ए भूमि बस मीटार हम उच्चता कत जेहतु आप जी त्रिभुज क्षेत्रफल समान हाफ गुण भूमिगुण उच्चता तो हमें एखे देवा आ देख हाफ गुण भूमि कत बस गुण उच्चता समान कत दुश चौष्टि एन खेल कर उच्चता समान कत हो चौष्टि के दुई द्वारा गुण करब ता भाग करब हल बस द्वारा तो देख कत है एगारो दुगुणे बस एगारो द्वारा जो भाग करी तो हमें कत है एगारो दुगुणे बस बस हे चार चुवाल्लिस चार एगारो चुवाल्लिस अर्थात हमारे सठिक उत्तर है अपशनर ग भिवार्स भिडियो की भलो लगले अवश्य एक खुणी एक लाइक दिन और कमेंट कर जान कि भिडियो पेले अपन उपकार है बंधुरा छसठ नम्बर देवा आज एक्स माइनस वन बस इज इक्ल टू फिफ्टी टू हम एक्स प्लस वन बस होल स्कोर एर मान कत तो भिवार्स हमें मान निर्णय सूत्रगुल प्रयोग कर लिखते परि देख एक प्लस वन बस होल स्कोर हमें लिखते जदि माइनस व्यवहार कर क्षेत्र में लिखते परि ये प्लस फोर इंटू एक्स इंटू वन बस एट जो लिखी तो भिवार्स एखे एक्स माइनस वन बस इज इक्ल टू फिफ्टी टू बसिए पाई फिफ्टी टू होल स्कोर प्लस फोर अन्न के वर्ग कर ले सतााश चार भिवार्स क्यों खूब सहजे दुई अंक विशिष्ट संख्यार वर्ग निर्णय करा जाए यह नहीं हमारे डेडिकेटेड भिडियो आए भिडियो जी एख ना देखे थकें डेस्क्रिपने लिंक दिए देव देखे नबें सतााशो चार जो चार अर्थात सतााशो आठ हो उत्तर क्यों भिवार्स अपशन दिखे खेल कर ले उत्तर नहीं अर्थात ये अंकर को सठिक उत्तर नहीं तो भिवार्स सतषट्टि नम्बर अंके प्रदत्त बीजगणित राशिगुलो भूल आसे अर्थात य प्रश्नट भूल आ आसले सठिक अंक प्रश्न छाड़ा सठिक उत्तर देव सम्भव नए तो भिवार्स आठषट्टि नम्बर हमें चले जाब आठषट्टि नम्बर देखो देवा आज एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर इज इक्ल टू थ्री हम एक्स टू दफर सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बस किऊबर मान कत तो भिवार्स एखे जे मानटी नहीं क्ज करब एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर इज इक्ल टू थ्री देखो एटर समय कत लिखते परि एक्स प्लस वन बस होल स्कोयर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बस इज इक्ल टू थ्री एक्स प्लस वन बस होल स्कोयर इज इक्ल टू थ्री प्लस टू फाइव सूतरा एक्स प्लस वन बस इज इक्ल टू रुट फाइव तो भिवार्स जे राशि मान निर्णय करते हैं से चले जाब कर ले कत है एक्स किऊब प्लस वन बस किऊब ये जो प्रसारित करी लिखते पर एक्स प्लस वन बस होल किऊब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बस एक्स प्लस वन बस तो भिवार्स एन मानगुल बसा देखो एक्स प्लस वन बसर मान हम रुट फाइव होल किऊब माइनस थ्री रुट फाइव तो देखो एखे जो हमें वर्ग करब फाइव रुट फाइव लिखते परि माइनस थ्री रुट फाइव तो वियोग कर ले टू रुट फाइव है अर्थात सठिक उत्तर है अपशनर ग तो भिवार्स ऊनसत्तर नम्बर अंक देव आज है क अनुपात ख समान चार अनुपात सत ख अनुपात ग समान दस अनुपात सत तो हम क अनुपात ख अनुपात ग कत हो बेर करते हैं तो चलो देखो आप जतियों समस्या क्षेत्र में क्यों करब देखो एखे कमन अनुपात हे ख से क्षय अनुपात देखो प्रथम अनुपात देव आज है सत और द्वित अनुपात देव आज हलो दस एन प्रधान क्ज है उभय पार्शे क्षय अनुपात के एक ही रकम करा तो भिवार्स दस दिए प्रथम अनुपात के गुण करब और सत द्वारा द्वित अनुपात के गुण करब प्रथम अनुपात के जो आप दस द्वारा गुण करब दस द्वारा गुण कर ले कत हे चार दशे चल्लिस और सत दशे सत्तर द्वित अनुपात के सत द्वारा जो गुण करब तक सत दशे सत्तर ए क्षय अनुपात क्षय अनुपात हमें दुई बार ना लिखे एक बार ही लिखब और गयर अनुपात है सत सत्ता ऊनपंचाश और एक लक्ष्य कर ले देखे सठिक उत्तर है अपशनर ख भिवार्स एक गाड़ी चाखार परिधि पाँच मीटार एक किलोमीटर पाँच सौ मीटार पद जे अर्थात दे कलोमीटर जेते चाखाटी कत बार घुरे तो चलो देखी चाखार परिधि हे पाँच मीटार और जा एक किलोमीटर और पाँच मीटर तो अर्थात पंद्रह मीटार 
এই পনেরোশো মিটারকে আমরা পাঁচ দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে দেখুন তিন বছর পনেরো তিনশো হয় অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর অপশনের গ ভিওয়ার্স একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত হবে দেখুন বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত পাই আর স্কোয়ার তো দেখুন এই আর এর মান একক হলে যদি এক বসায় আর এর সমান তাহলে কত পাবো পাই অর্থাৎ পাই বর্গ একক আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের গ ভিওয়ার্স বাহাত্তর নম্বর সমস্যায় আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখতে পাই কোন বৃত্তের অধিসাপে অন্তর্লিখিত কোন কেমন হয় স্থূলকোণ সূক্ষ্মকোণ সমকোণ পুরকোণ তো ভিওয়ার্স এ সংক্রান্ত আমাদের যে উপপাত্যটি ছিল কোনো বৃত্তের অধিসাপে অন্তর্লিখিত কোন স্থূলকোণ হয় অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের খ তিয়াত্তর নম্বর অঙ্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ডিভাইডেড বাই সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা ইজ ইকুয়াল টু সেভেন হলে সেক থিটা এর মান কত তো দেখুন আমাদের যে সমীকরণটি দেওয়া আছে সেই সমীকরণটিকে আমরা প্রথমে যোজন বিয়োজন করব যোজন বিয়োজন করলে নিশ্চয়ই যোজন বিয়োজন করতে পারেন ভিওয়ার্স যোজন বিয়োজন করতে যদি না পারেন আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আমি তা নিয়ে একটি আলাদা ভিডিও তৈরি করব আপনাদের জন্য তো ভিওয়ার্স চলুন যোজন বিয়োজন করে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে হয়ে হচ্ছে টু সাইন থিটা আর হরে হয় টু কস থিটা আর এ পাশে হয় হচ্ছে এইট বাই সিক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখুন সাইন বাই কস সমান টেন থিটা লিখতে পারি আর এ পাশে হয় ফোর বাই থ্রি তো ভিওয়ার্স এখন আমাদের যে সূত্রটি আছে সেটা হচ্ছে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এটাকে আমরা পার্শ্ব পরিবর্তন করে লিখতে পারি দেখুন সেক ইস সেক থিটা ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা এখন আমরা টেন স্কোয়ার থিটার মান বসিয়ে পাবো ওয়ান প্লাস এই ফোর বাই থ্রিকে যখন বর্গ করবো তখন কত হবে সিক্সটিন বাই নাইন যোগ করলে আমাদের কত হয় দেখুন টোয়েন্টি ফাইভ বাই নাইন ইজ ইকুয়াল টু প্লাস আর মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশনের খ ভিওয়ার চুয়াত্তর নম্বরে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল দায় কত হবে ভিওয়ার্স আমাদের সহজ যে পদ্ধতি সে পদ্ধতি অবলম্বন করব অর্থাৎ এক সমীকরণটিকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে কি পাই দেখুন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে কত হবে তিন দুগুণে ছয় লেখা যায় অর্থাৎ থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স এভাবে মাইনাস এক্সকে আমরা এভাবে ভাঙলাম তো ভিওয়ার্স এখন দেখি আমরা যদি এক্স কমন নেই তাহলে কত হয় এক্স মাইনাস থ্রি আর এখানে প্লাস টু কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ এক্স এর মানে হবে দেখুন একটা হবে থ্রি আর একটা হবে মাইনাস টু অর্থাৎ আমাদের সঠিক উত্তর হবে অপশনের খ ভিওয়ার্স আমি যে কথাটি বারবার বলি আপনাকে ভাষা বুঝতে হবে ভাষা যত সহজ বুঝতে পারবেন সমস্যার সমাধান তত সহজ হবে দেখুন রহিম ও করিমের গড় বয়স পঁয়ত্রিশ বছর তাহলে তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে সত্তর বছর এখন দেখুন রহিম ও হামজার বয়সের গড় হচ্ছে বিশ বছর তাহলে রহিম আর হামজার বয়সের যোগফল বা সমষ্টি হবে বিশ দুগুণে চল্লিশ বছর এখন দেখুন তার মধ্যে হামজার বয়স হলো এগারো বছর এগারো বছর বাদ দিলে আমরা পাব কত উনত্রিশ বছর এই উনত্রিশ বছর বয়স কার হলো দেখুন রহিমের বয়স যেহেতু রহিমের বয়স উনত্রিশ বছর আবার দেখুন রহিম এবং করিমের বয়সের যোগফল হচ্ছে সত্তর বছর তাহলে সত্তর থেকে যদি আমরা উনত্রিশ বিয়োগ করি তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা করিমের বয়স অর্থাৎ করিমের বয়স হবে অপশনের খ ভিওয়ার্স ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন যদি চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে অলে ক্লিক করে রাখবেন নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ